హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ట్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రోజు మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ యూజ్ చేసి అలా ఈజీగా ట్రైన్ టికెట్స్ అనేవి బుక్ చేసుకోవచ్చు చూద్దాం దీనికోసం మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో ఉన్న గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ బాక్స్లో ఐఆర్సిటిసి రైల్ కనెక్ట్ అని టైప్ చేయండి ఐఆర్సిటిసి రైల్ కనెక్ట్ అనే యాప్ ఐఆర్సిటిసి వాళ్ళ అఫీషియల్ యాప్ అనమాట ఆ యాప్ని మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయండి ఓకే ఇలా టైప్ చేసాక కింద సెర్చ్లో వస్తుంది ఐఆర్సిటిసి అఫీషియల్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి ఓకే అది ఇన్స్టాల్ చేశాక ఓపెన్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఓకే కనిపిస్తుంది కదా థర్డ్ ఆప్షను అది ఇన్స్టాల్ చేశాక ఓపెన్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ బటన్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా ట్రైన్ టికెట్ అని అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేశాక మీకు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అనమాట అంటే ఐఆర్సిటి వెబ్సైట్ ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్లో కనుక మీకు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ ఉంటే అవి రెండు ఇచ్చి ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ లేకపోతే కనుక కింద రిజిస్టర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ వస్తుంది అనమాట దీంట్లో మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ కనుక క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడికి మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి రెండు ఇవ్వాలి మీకు ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడికి మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ఒక మెయిల్ వస్తుంది ఆ మెయిల్ లో ఇచ్చిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చి మీరు లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అయ్యాక మీకు ఒక ఫోర్ డిజిట్ పిన్ అనేది జనరేట్ చేయమని అడుగుద్ది అనమాట ఈ ఫోర్ డిజిట్ పిన్ అనేది మీరు జనరేట్ చేసి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఐఆర్సిటిసి వాళ్ళ యాప్ ఓపెన్ చేసి మీరు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలన్నా కానీ మీరు ఈ పిన్ అనేది ఇస్తేనే మీరు దీంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగలరు అనమాట మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి ఇస్తే కనుక ఇక్కడ సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఓకే అది ఇచ్చేసాక ఓకే పిన్ అనేది జనరేట్ అయిపోయాక మళ్ళీ మీరు లాగిన్ అయితే కనుక మీకు ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ అడుగుతుంది పిన్ ఇచ్చి మీరు కనుక లాగిన్ అయిపోతే మీకు యాప్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుద్ది అనమాట ఫ్రమ్ టు అంటే ఫ్రమ్ స్టేషను టూ స్టేషన్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది చూడాలి నెక్స్ట్ అలాగే సెలెక్ట్ స్టేషన్ జర్నీ సెలెక్ట్ డేట్ ఏ డేట్ని మీరు జర్నీ చేయాలనుకుంటున్నారు అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసాక డేట్ ఏ డేట్ అయితే కావాలనుకుంటున్నారు ఆ డేట్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయండి ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఆ రోజు మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న ట్రైన్స్ అన్నీ చూపిస్తారనమాట ఆ ట్రైన్ ప్రతి ట్రైన్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకి టికెట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉందా అన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి డెస్క్టాప్ పర్షన్ కంటే కూడా దీంట్లో సెర్చ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మనకి వెయిటింగ్ లిస్ట్ అవైలబిలిటీ చూసుకోవడం అనేది యాప్లో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే పైన మీకు జనరల్ లేడీస్ తత్కాలని కూడా కనిపిస్తుంది అంటే టుమారో టికెట్ అయితే మనకి తత్కాల్ కనిపిస్తుంది ఇది ఎప్పుడో డేట్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకి పైన తత్కాల ఆప్షన్ లేదనమాట ఓకే అలా మనం ఏ ట్రైన్ అయితే కావాలనుకున్నా ఆ ట్రైన్ క్లిక్ చేయగానే కింద వస్తుంది అనమాట స్లీపరు ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ అని మనకి ఏది కావాలో అది క్లిక్ చేస్తే కింద అవైలబిలిటీ చూపిస్తుంది అనమాట బుక్ నవ్వు అని చెప్పి అలా అదేంటంటే వన్ వీక్ చూపిస్తుంది మనకి డెస్క్టాప్ వర్షన్లో వన్ వీక్ అలా చూపిస్తే ఇక్కడ కూడా వన్ వీక్ చూపిస్తుంది మనకి వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎంత ఉంటే అంత కూడా చూపిస్తుంది మనకు కావాలంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా అలాగే మనకి ఆ ట్రైన్ కాకపోతే ఇంకో ట్రైన్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెర్చ్ అనేది ఎంతసేపు అయినా చేసుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లైనా చూసుకోవచ్చు మనకి డెస్క్టాప్ వర్షన్లో అన్నిసార్లు చూసుకుంటే కనుక మనకి సెర్చ్ అనేది ఆగిపోతుంది మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వమని అడుగుతుంది అనమాట ఇక్కడైతే మనకి ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట ఓకే మనం బుక్ చేసుకునేంత వరకు చక్కగా చెక్ చేసుకుని ఏ ఏ డేట్ అని కావాలో చెక్ చేసుకుని ట్రైన్ టికెట్ అనేది బుక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే బుక్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది మనం ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలనుకుంటే మనం ప్యాసింజర్స్ని యాడ్ చేయాలి కదా యాడ్ ప్యాసింజర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాలన్నమాట నేమ్ ఏజ్ మేల్ ఆ ఫిమేల్ నెక్స్ట్ అలాగే బర్త్ అనేది బర్త్ బర్త్ అనేది మనకు కావాలనుకుంటే ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ కింద ఇచ్చుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని డన్ అని క్లిక్ చేస్తాం అలా ఎంతమంది ప్యాసింజర్స్ ఉంటే అంతమంది ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట దీంట్లో కొత్త ఆప్షన్ వచ్చేసింది ఏంటంటే ప్యాసింజర్స్ అనేది మనం ముందే యాడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలనుకున్నా ఆ లిస్ట్లోంచి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అది ఎలాగనేది నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకే ఇలా అయిపోయాక మనకి కింద ఒక క్యాప్చర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇద్దరిని యాడ్ చేశాను కదా కింద మనకు ఒక క్యాప్చర్ వస్తుంది ఆ క్యాప్చర్ని టైప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ క్యాప్చర్ని టైప్ చేసి ఉన్నాక కింద ప్రొసీడ్ టు పే టికెట్స్ అని బుక్ అయ్యాక మనం అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి కదా ప్రొసీడ్ టు పేమెంట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసా
అక్కడ నుంచి మనం ప్రొసీడ్ చేసుకుంటే మన నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి మనం పే చేసుకోవచ్చు అలా కాదు మనకు అది తెలియకపోతే కనుక డెబిట్ కార్డ్ అంటే ఏటీఎం కార్డ్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి డెబిట్ కార్డ్ క్లిక్ చేస్తే కార్డ్ నెంబరు ఎక్స్పైరీ డేట్ సివివి అని చెప్పి క్లిక్ చేసి మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇలా మనం అమౌంట్ అనేది పే చేసి ఏ టికెట్ అయినా బుక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే హోమ్ స్క్రీన్కి వచ్చాక మీరు పైన త్రీ లైన్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అవే కాకుండా న్యూ బుకింగ్ అంటే మనకి ఇందాక బుక్ చేసుకున్నది ఇప్పుడు సెకండ్ వచ్చేప్పటికి మై ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మై బుకింగ్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ బుక్ చేసిన మేము ఉంటే అవి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అలాగే సెకండ్ది మై ట్రాన్సాక్షన్లో ఫెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపిస్తుంది క్యాన్సిల్డ్ టికెట్స్ చూపిస్తుంది అలా మనకి ఏమైనా ఆల్రెడీ మనం క్యాన్సిల్ ఏమైనా చేసేసాం అనుకో ఆ టికెట్స్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే చూపిస్తుంది అంటే నా దాంట్లో ఏం లేవు కాబట్టి చూపించట్లేదు ఓన్లీ ఫెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటే చూపిస్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ నేను టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది అమౌంట్ పే అవ్వకపోతే మనకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట అలా అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే ఇందాక అన్నాను కదా నేను ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనేది అది ఎక్కడంటే మై అకౌంట్లో అనమాట ఇక్కడ మై అకౌంట్లో ప్రొఫైల్ అని చూపిస్తుంది కదా ప్రొఫైల్ కనుక క్లిక్ చేసుకుంటే మనం ప్రొఫైల్ ఏమైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మేనేజ్ మాస్టర్ లిస్ట్ అంటే కనుక మాస్టర్ లిస్ట్ అదే ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ మనం ముందే యాడ్ చేసుకుంటే మనం బుక్ చేసుకునేటప్పుడల్లా ఆ లిస్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మై అకౌంట్లో మేనేజ్ మాస్టర్ లిస్ట్ క్లిక్ చేశాక యాడ్ ప్యాసింజర్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాలన్నమాట నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మేల ఫిమేల్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ అలాగే ఫుడ్ ప్రిఫరెన్స్ బెర్త్ ప్రిఫరెన్స్ అలాగే ఐడి ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉంటే అది కూడా ఇక్కడ మనం ఇది చేసుకుని సేవ్ చేసుకుంటే ఇది ఎప్పటికీ మనకి సేవ్ అయి ఉంటాయి అనమాట దీన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ లిస్ట్లో ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒకవేళ బెర్త్ ప్రిఫరెన్స్ కానీ ఏమైనా మార్చుకోవాలంటే అక్కడ కూడా మనం మోడి ఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వచ్చేస్తే అక్కడ మనం మోడిఫై అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అలా మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ప్యాసింజర్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ మాస్టర్ లిస్ట్లో కనుక క్రియేట్ చేసుకుంటే మనం బుక్ చేసేటప్పుడు మనం తొందరగా అయిపోతుంది మనం తత్కాల టికెట్ బుక్ చేసినా ఏ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా ఈజీగా మనం ప్యాసింజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని బుకింగ్ అనేది ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఎలా బుక్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ట్రైన్ బుక్ చేయడానికి నేను ఓపెన్ చేశాను కదా నేను ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను స్లీపర్ తీసుకున్నాను దాంట్లో బుక్ నో అని కొడితే మనకి బుకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ప్యాసింజర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే పైన ప్లస్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఆ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ సేవ్ చేసిన లిస్ట్ దాంట్లో ఎవరెవరైతే కావాలో ఆ వాళ్ళని చెక్ బాక్స్ కనుక టిక్ చేసేస్తే మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చి దాంట్లో మాడిఫై చేయాలనుకుంటే మనం ఎవరిదైతే మాడిఫై చేయాలనుకుంటే వాళ్ళని క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట అక్కడ మనం మాడిఫై చేసేసుకుని బుక్ టికెట్ అంటే మనకి టికెట్ అనేది బుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇదే నా ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని అందరికంటే ముందుగా నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొ